అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ భాగ్యలక్ష్మి ముందుగా మీ అందరికీ మరొకసారి నా రిక్వెస్ట్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో మొత్తం చూసి మీ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ని సూచనల్ని కామెంట్స్ రూపంలో ఇవ్వండి అలాగే నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మీ సన్నిహితులందరికీ కూడా షేర్ చేయండి పెళ్ళి అయితే కెరియర్ని వదులుకోవాల్సిందేనా కెరియర్లో మన లక్ష్య సాధనలో పెళ్ళి అనేది ఒక ఆటంకమా పెళ్ళి అయింది లేదా పెళ్ళి అయిన తర్వాత మన అనుకున్నటువంటి ఆశయాలని లక్ష్యాలకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాల్సిందేనా ఇది చాలా వరకు చాలా మందిని వేధిస్తున్నటువంటి విషయం చాలా వరకు మనం ఎవరినైనా కదిలిస్తే ఎక్కువ మంది నుంచి వచ్చినటువంటి మాట ఏంటి అంటే మాకు బాగా చదువుకోవాలని ఉండే ఉన్నతమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలని ఉండే లేకపోతే ఉద్యోగం సాధించాలని ఉండే కానీ మాకు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి మాకు సడన్గా పెళ్లి చేసేసారు సో ఇలాంటి అంటే ఎంతో ఆశయాలుండి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అన్న కోరిక ఉండి పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల కావచ్చు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ యొక్క ఫోర్స్ తోటి కావచ్చు మొత్తానికి మ్యారేజెస్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చదువుకోవాలన్న కోరిక ఏదో సాధించాలి అన్న కోరిక వాళ్ళ లక్ష్యాలన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెడుతున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఏ అంటే ఆ తరువాత వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా ఏదైనా సాధించినప్పుడు అరే మేము చదువుకున్నాం కానీ ఏం చేయలేకపోతున్నామే అన్న నిరాశ నిస్పృహలకు లోనవుతున్న వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తుంటారు అయితే మరి నిజంగా పెళ్ళి అయింది అంటే అది మన గ్రోత్కి లేకపోతే మన ముందడుగుకి బ్రేక్ పడినట్టేనా పడినట్టు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు చాలామంది చూడండి ఎంతో మంది పెళ్ళిళ్ళ తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళి ఉన్నత చదువులు అభ్యసించిన వాళ్ళు ఉన్నారు పెళ్ళిళ్ళు పిల్లలైన తర్వాత కష్టపడి పట్టుదలగా ఒక విల్ పవర్ తోటి చదివి ఉద్యోగాలు సంపాదించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత పెళ్ళిళ్ళ తర్వాత పది ఐదారు పట్టాలు డిగ్రీలు పుచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మరి మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఏ ఒక్కరికి కూడా పెళ్లి తోటి కెరియర్ ఫుల్ స్టాప్ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ విల్ దెర్ ఈజ్ ఏ వే అంటారు కదా మనకి నిజంగా మనసు ఉంటే మార్గం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మార్గం లేదు మనమే మార్గం ఏర్పరచుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు అది చేయాలి అన్న సంకల్పం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంతమందికి బాగా చదవాలి అని ఉంటుంది బట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల టెన్త్లోనూ ఇంటర్లోనూ డిగ్రీలోనూ పెళ్ళిళ్ళు చేసేస్తారు కానీ వాళ్ళకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కానీ వెళ్ళలేకపోతారు వాళ్ళు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఆపేస్తున్నారు వాళ్ళు గతంలో చదువుకున్నాము అన్న విషయాన్ని కూడా మర్చిపోతున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అలాగే కొద్ది మందికి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా చేస్తారు పీజీలు చేస్తారు బీఈడీలు చేస్తారు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేస్తారు చదువు అయిపోగానే మ్యారేజెస్ అవుతాయి బట్ ఉద్యోగం సంపాదించడంలో వెనకబడిపోతుంటారు కొంతమంది అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా మీరు చదవలేము అన్న ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు మెంటల్గా సో కొంతమందికి ఎంతో ఆశయం ఉంటుంది ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదిస్తారు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఏదో పరిస్థితుల వల్ల ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అంటే చాలా మంది లేడీస్ని కదిలించినప్పుడు ఈ విషయంలో లేడీస్ జెంట్స్కి ఇంత ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక జాబ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అవసరం వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా అంటే జెంట్స్లో కూడా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ క్వాలిఫికేషన్ పెంచుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో చదువుకుంటూ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్గా జాబ్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం అక్కడితో ఎందుకు ఆగిపోవాలి గ్రోత్ డిస్టెన్స్లో డిగ్రీ చేసుకొని సీనియర్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా పీజీలు చేసుకొని కెరీర్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు ఈ ఉద్యోగం కాదు ఇంకా గొప్ప ఉద్యోగానికి వెళ్ళొచ్చు అంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో లేకపోతే పార్ట్ టైమ్గా చదువుకుంటూ తమ క్వాలిఫికేషన్ని పెంచుకొని అక్కడితో తమ యొక్క గ్రోత్ను ఆగిపోకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తాం ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి ఎందుకు ఆగిపోవాలి అక్కడికి ఇంకొక అవకాశం ఉంది ఇంకొక మార్గం ఉంది లైఫ్లో ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్ళడం ఎంత అవసరమో అవసరం ఒక్కొక్కసారి కొంచెం వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళడం కూడా చాలా అవసరం అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఉద్యోగం ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించారు అది ఒక తక్కువ క్యాడర్ కావచ్చు నాకు ఏదో ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది కదా చాలు అని కాంప్రమైజ్ కావడం కంటే మనలో సత్తా ఉంది ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ పెంచుకొని ఇంకొక ఉన్నత ఉద్యోగం కూడా సంపాదించుకోవచ్చు కదా అవకాశం అయితే ఉంది కదా ప్రయత్నిస్తే తప్పు లేదు కదా ప్రయత్నిస్తే ఖచ్చితంగా గెలిస్తే గెలుస్తాము లేకపోతే ఈ ఉద్యోగమైనా ఉంది కాబట్టి 
खचिंग क्वालिफिकेसन पुवा अवसरम इट जेन्टना उ लेडीस के अना उ लेडीस विषयानी वस्ते चाल वरकू सफर विषय ना चाल मंदिर काल मैडम मैं डिग्री चसा एम चेय लेकूं माँ बंधु व्यक्रीग्री चेसी गिन्ल कड़कुटे आम साधी एक्कीवा को मंदिर ना उद्योग से मैडम का चय लेकिन पिलू संसार बाध्यता चेवा को मंदिर असल टेन्त तो आपेसा मैडम बाग चुन वयस चवचान अड़गेवा मंद फस्ट चुप्त चुकी वयस की संबंध लेना परस्थित प्रभाव वाल मन एडुकेशन आपा पैस्थिचा इपड़ी अट्ठार चूँ ना की कावाली चलिए मल्ल मदलपे एनो अवकाश गवर्नमेंट एनो इन इंटर्मीडिय टेन्त सप्ले डिस्टन रासको वन सिटिंग तरह इंटर्मीडियस अवकाश हो डिग्री डिस्टन एडुकेशन अवकाश हो मन ओपिक उ मन सत्ता उ मन की विल पवर उ इंट्रस्ट उ रूका पद पटना मन पुछको पद डिग्री तस्कुत नीलो एंत ओपिक अगर इंपारटेंट का अन्नी यूनर्सीटी डिस्टन एडुकेशन अवकाश हो मन रेग्युर् कॉलेज के अवसर लेकिन खचित चलने इंटर लो टेन्त डिग्री आपेस वालू मल्ल मुंदे टेन्त इंटरल आपेस ओपन डिग्री चयी अट्लीस्ट डिग्री चे ग्राड्युशन कंप्लीट मन पे ये गवर्नमेंट उद्योग रायना मन को एलजिबिटी अर्हता अनेक उद्योग की डिग्री ने क्वालिफिकेसन अड़ती का बट्टी और अर्हत उ प्लस चलो पोदेन ले कदा ग्राड्युएट अच्छुट ग्राड्युएट अच्छा मन को सेलफ काफिडे मनोधर्य अने मन मीद मन के नमक चलती मन या आलोचन विशाल होबी ए ब्रेक इवकं इपड़ मोदीपेटी नीन चूसान को मंद नलब याबाई तरवा मध्य पेपर ल तोबई एंड वर्वा वाल जीवित एपड़ू मिगली कोरकल सैकड़ क्लास थर्ड क्लास फिफ्त क्लास एयत क्लास टेन्त क्लास रास्ट कदल लेने स्थित उसलवाल मैं मन चूस्त वाल चूसी गोप इंस्परेशन ऐसा अगर आज वाल जीवित अभी को नेरवे एवरना साधु कड़क्युशन आपे कल मोदीपेटी एनो अवकाश एनो ओपन यूनर्सीटी उस्टन एडुकेशन मोदीपेटी विषय तेसा डिस्टन एडुकेशन ईएस आफीसर् चवकी अंत मन चवे चवेस्टन रेग्युर्सा अने संबंध ले मन की डिग्री उदा इंपारटेंट का टेन्त इंटर डिग्री आपेस वालू मल्ल हयर एडुकेशन स्टार्टी मन की एंत काफिडेंसो मीके तरवा चाल मंदी विषय अर्थं कावे एंटे पेलिवर पिलूर नैक्स्ट नोटिफिकेसन पड़ता है उद्योग संपादी अ तपन उ चलवाली टाइम एला मेनेज पिल चूस अतमा चूस लेकिन हस्ब फैमिल इद्त चूस एला चूस प्रश्न दें आगे प्रयत्न चेयटे नीन ना मेज गवर्नमेंट उद्योग संपादा ना फ्रेंड्स सर्किलो चाल मंदिर गवर्नमेंट उद्योग प्रिपेर ना पिल चाल चिंल इंका चपाली अंत चोड़ फीडिंग बेबी तरवा ना फ्रेंड सर्किलो मंद प्रभु उद्योग संपादा वालों वो तुंब मंद आफ्टर मेज संपादा वाले उबी पे अने प्रगति की अडंक काने का खचित मन की साधन चलने संकल्प उसे मन इंको मार्गा सर्चा ओके क्लोज इकड़की क्लोज इंकोक मार्गमेंटी अने मनमे आलोचे काबटे आफ्टर मेज उद्योग प्रिपेर पिलू इवन सिचुवे मनमे डील मनमे प्लावाली इंदाकने चपाने कदा मन उंटे मार्ग उ खचिता मन की कावाल मार्गा मनमे अन्वेषा सो चिंल फर् एग्जापल स्कूल के एजे पिल पिंटे प्रॉब्लम एम ले सो वाल की स्कूल पंपन तरह वाल स्कूल नीचे वे वरक उ टाइम चाल असल एनफ इंका चपाली अंत एन गंटल वरकू मन मन प्रिपरेशन कंटिव चयु पिल वालू 
ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి అంటే పిల్లలతో స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు నిద్ర లేవడానికంటే ముందే నిద్ర లేచి మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలకు నిద్ర లేచి దాదాపు సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ వరకు కంటిన్యూస్ గా చదువుకోవచ్చు తదా ఫోర్ అవర్స్ లేదా త్రీ అవర్స్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనం చదవచ్చు పిల్లల్ని రెడీ చేసి పిల్లల్ని స్కూల్కి లేకపోతే వాళ్ళ హస్బెండ్స్ ని ఆఫీసులోకి పంపించేసిన తర్వాత ఇక పనిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకే పనిని ఒకరు గంటలో చేస్తారు ఒకరు అర్ధ గంటలో చేస్తారు ఒకరు నాలుగు గంటలో చేస్తారు కొంతమంది టీవీ చూసుకుంటూ కూరగాయల్ని గంట సేపు తరుగుతారు మనకి టైం సేవ్ కావాలి అక్కడ టైం సేవ్ కావాలి అంటే టైం ని మనం కల్పించుకోవాలి కాబట్టి గంటలో చేయాల్సిన పనిని చక్క చక్క ఒక అంటే మనకు ఖచ్చితంగా సాధించాలి అన్న జోష్ లోపల ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం యాక్టివ్ అయిపోతాం నేను చెప్తున్నాను నేను బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు అవసరమైనప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లోనే పరిగెత్తాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అది నేను కష్టపడి ఎప్పుడు కూడా మనం కష్టపడిపోతున్నాము నేను చాలా కష్టపడిపోతున్నాను అని మన మీద మనకు సెల్ఫ్ పిటి స్టార్ట్ అయితే మన మీద మనం జాలి పడ్డం మొదలు పెడితే మనం ముందుకెళ్ళలేము కాబట్టి జాలి పడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ మన మీద మనము అది మన బాధ్యత అనుకోవాలి ఎవరికి అక్కడ ఈవెన్ పిల్లలకి తక్కువ చేస్తే మళ్ళీ పెయిన్ అయ్యేది మనమే ఫ్యామిలీకి తక్కువ చేస్తే పెయిన్ అయ్యేది మనమే కాబట్టి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి అక్కడ సో అన్ని అంటే పనిని బాగా సాగదీయకుండా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేయాలి టైం ని మనం ఒక గంటలో చేయాల్సిన పని అర్ధగంట కుదించుకొని ఫాస్ట్ గా చేయడం మొదలు పెట్టాలి టైం చూసుకుంటూ ఉండాలి రెండోది ఎక్కువ సమయము వేరే అనవసర విషయాలు మాట్లాడుతూ పక్కింటి వాళ్ళతో వాళ్ళతో వీళ్ళతో రిలేటివ్స్కో ఫోన్లు ఇలా మాట్లాడుతూ టైం వేస్ట్ చేయడం కంటే ఆ మిగిలిన టైం మొత్తం కూడా దానివల్ల వచ్చేది ఏమీ లేదు అనవసరమైనటువంటి బ్రెయిన్ మీద స్ట్రెస్ తప్ప ఏమీ ఉండదు ఒక్కొక్కసారి అనవసర పిచ్చాపాటి ముచ్చట్ల వల్ల మన మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోతాం కాబట్టి దానికంటే ఆ టైం ని కూడా సేవ్ చేసుకుని మనం మన ప్రిపరేషన్ కి కేటాయించుకోవాలి తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో మళ్ళీ ఈవినింగ్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వచ్చేంత వరకు చదువుతాము మళ్ళీ ఈవినింగ్ టైం టైంలో కూడా వాళ్ళకి అరేంజ్ చేసేసి వాళ్ళు తిని పడుకున్న తర్వాత మొదలు పెడితే మళ్ళీ ఎంత లేదన్నా మూడు గంటలు మనం చదువుకోవచ్చు సో ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే పిల్లలు ఉన్నటువంటి తల్లులైనా సరే మనం పది గంటల సమయాన్ని మనం కేటాయించుకోవచ్చు మన ప్రిపరేషన్కి సో ప్లానింగ్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకపోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ నేను నా వరకు చెప్తున్నాను పిల్లల్ని కాళ్ళ మీద వేసుకొని చదువుకున్నటువంటి రోజులు ఉన్నాయి ఉయ్యాల ఊపుకుంటూ పక్కన బుక్ పట్టుకొని చదువుకున్న రోజులు ఉన్నాయి స్టవ్ మీద వంట చేస్తుంటే పక్కన గోడకి ఒక బుక్ పెట్టుకునేదాన్ని సో మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒక పేపర్ మీద రాసి మనం మనం తిరిగేటువంటి రూముల్లో అక్కడక్కడ గోడలు కంటించాలి మనం అటు చూసినప్పుడు ఒక పాయింట్ మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది టైం దొరికినప్పుడల్లా చదవాలి టైం ని మనం మాక్సిమం చదవడానికి ఉపయోగించుకోవాలి సో ఇది మెయిన్ గా మనం టైం ని ప్లాన్ ప్లాన్ చేసుకోవడం రెండోది ఎక్కువ మందికి సమస్య ఏంటి అంటే చిన్న పిల్లలు పిల్లల్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్తుంటారు సో ఫస్ట్ మీరు ఉద్యో ఇంకొకటి ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా మా వారికి ఉద్యోగం చేయించడం ఇష్టం లేదు లేకపోతే మా అత్తమామలకి ఇష్టం లేదు ఇలాంటి సమస్యలు చెప్తుంటారు సో ఒకటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని మీ లక్ష్యం గురించి చెప్పండి మీ అత్తమామ కావచ్చు మీ హస్బెండ్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని వద్దన్న వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్కి ఉద్యోగము చదువు ఎంత అవసరమో వాళ్ళ కన్విన్సింగ్ వాళ్ళ వేలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఈగోస్ అవసరం లేదు నేను చెప్పాల్సిన పని ఏంటి నన్ను ఎవరు కూడా అనుకోవద్దు వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా వాళ్ళ వేలోకి వెళ్ళి కన్విన్సింగ్గా నేను చదువుకోవడం వల్ల నేను ఒక స్థాయికి వస్తాను నేను ఒక ఉద్యోగం సంపాదించడం వల్ల నేను ఒక స్థాయికి వస్తాను నేను ఒక స్థాయికి రావడం వల్ల మన కుటుంబము ఆర్థికంగా బాగుపడుతుంది మన కుటుంబము సామాజికంగా ఒక మెట్టు ఎదుగుతుంది నా వల్ల కుటుంబం యొక్క గౌరవం రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ అనేది రెట్టింపు అవుతుంది ఇలా కన్విన్సింగ్ మేనర్లో వాళ్ళకి చెప్పి ఒప్పించుకోవడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు ఉద్యోగం చేసి ఇద్దరు సంపాదిస్తే కుటుంబం ఎలా ఉంటుంది అనేది అందరికి అర్థమైనటువంటి విషయం కన్విన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ అంతేగాని నేను చెప్పాలా అన్న ఈగోస్ పెట్టుకున్నా మీకు అర్థం కాదా అన్న ఈగోస్ అడ్డం వచ్చినా నష్టపోయేది మనమే ఒక మెట్టు దిగితే తప్పేం లేదు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్లో మనం సాధించాలంటే ఒక్కసారి ముందుకెళ్ళడమే కాదు ఒక్కొక్కసారి ఎనిక్కి తగ్గడం కూడా మనకు తెలవాలి ఎనిక్కి తగ్గడం కూడా తెలిసి ఉండాలి మనకు పని కావాలి రిక్వెస్ట్ చేయడంలో తప్పు లేదు బ్రతిలాడ
రెండోది కొంతమందికి ఏంటి అంటే అత్త మామల దగ్గర పిల్లలు ఉంచడం ఇష్టం ఉండదు లేకపోతే వాళ్ళని దగ్గరగా ఉంచుకోవడం ఇష్టం ఉండదు ఇలా ఒకరి మీద డిపెండ్ కావడం ఇష్టం ఉండదు అన్నీ కావాలి అంటే ఎలా అవుతుంది కొన్ని కావాలంటే కొన్ని కోల్పోవాలి కొన్ని కావాలంటే కొన్ని కాంప్రమైజ్లు కావాలి కొన్ని సాధించాలి అంటే కొన్నిటి మనం తల ఉంచాలి కొన్ని కల్పించుకోవాలి కొన్ని అవకాశాలని కల్పించుకోవాలి కొన్ని అవకాశాలను సృష్టించుకోవాలి కొన్నిటికి తల ఉంచాలి ఇలా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరు దీనికన్నా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మీ అత్తగారితో మీ అత్తమ్మల హెల్ప్ వాళ్ళ చిన్నపిల్లలను చూసుకోవడానికి లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ హెల్ప్ ఎవరిదో ఒకరు మీకు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళ హెల్ప్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవడానికి అడగడానికి మోమాట పడుద్దు తర్వాత చాలా మంది చెప్పే విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఉంటే మాకు గిట్టదు మనస్తత్వాలు పడవు చదవలు ఏమో అంటారు నువ్వు చదువే లోకంగా ఉన్నప్పుడు మనస్తత్వాలు పట్టింపేందుకు మన ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు నేనున్న ఏజ్లో నా ఆలోచన విధానం ఒక రకంగా ఉంటుంది డెబ్బై సంవత్సరాల వాళ్ళ ఆలోచన ఒక రకంగా ఉంటుంది అరవై సంవత్సరాల ఆలోచన ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒకే ఫ్యామిలీలో అందరి ఆలోచనలు ఒకే రకంగా ఉండవు కదా అలాంటప్పుడు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు అలా అని వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు మనస్తత్వాల గురించి పట్టించుకొని డిస్టెన్స్ పెంచుకుంటూ మనం డిస్టర్బ్ కావడం అంటే కొంచెం అడ్జస్ట్ అయిపోతే పెద్దోళ్ళు ఇలాగే ఉంటారులే ఇప్పుడు మన అత్తమామల వయసుకి మన వయసుకి మన తల్లిదండ్రుల వయసుకి మనకి తేడా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారులే ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్తారు ఊ కొడితే సరిపోలే అక్కడికి ఆ సమస్య సరి అడ్జస్ట్ అయిపో సరిపోతుంది కదా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది కదా అది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి రెండు రోజులైనాక వాళ్ళే అర్థం చేసుకుంటారు మనం పడే కష్టాన్ని వాళ్ళకి అర్థమైన తర్వాత మనకి ఎంకరేజ్ చేయడం మొదలు పెడతారు కాబట్టి సమస్యని సాల్వ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అది మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ప్ తీసుకోండి మీ బోత్ సైడ్స్ ఎటు సైడ్ అయినా కావచ్చు వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి మీ ప్రిపరేషన్కి టైంని మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది పెళ్ళి అయిన తర్వాత హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయొచ్చు అడ్డంకి కాని కాదు పిఈడి చేయొచ్చు పీజీ చేయొచ్చు ఏదైనా చదువుకోవచ్చు తర్వాత ఉద్యోగాలు సంపాదించవచ్చు నన్ను నేను చూశాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆ టైంలో ఒక ఆవిడ మన దిల్సుఖ్ నగర్ పెళ్ళైన పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఓపెన్ డిగ్రీ చేసి గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్లో స్టేట్ ర్యాంక్ కొట్టింది చాలామంది నా సర్కిల్లో నాకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ జాబులు కొట్టిన వాళ్ళే ఉన్నారు నేను కూడా దానికి వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి పెళ్ళి ఎక్కడ కూడా గ్రోత్కి అడ్డంకి కాదు ఈ విషయాన్ని సైకలాజికల్గా మీరు ఫిక్స్ అయిపోవాలి తరువాత చదవడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి సయం టైంని మీరు కేటాయించుకోండి ఇప్పుడు మనం ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ చదివేటప్పుడు మనకు ఒకటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి ఏంటి అంటే మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలగాలి కాబట్టి మనకి లక్ష్యం ముఖ్యం కాబట్టి ఇంట్లో సమస్యల్ని పెంచుకోకుండా కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ కొంచెం సానుకూల దృక్పథము కొంచెం మాట పట్టింపు లేకుండా కలుపుకుని పోయే మనస్తత్వాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు అలా అన్నారు వీళ్ళు ఇలా అన్నారు అనే స్మెక్ మెంటల్ స్ట్రెస్ కూడా మన మీద ఉండదు మన ఫోకస్ అంతా కూడా మన లక్ష్యం మీద పెడతాం కాబట్టి అనుకున్నది ఈజీగా మనం సంపాదించు సాధించవచ్చు చదువుకోవచ్చు ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా కావచ్చు ఇదంతా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఆలోచించే లేడీస్ గురించి మరి ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ అవకాశం లేదు ఇంకా చదివే ఛాన్స్ లేదు ఏజ్ దాటిపోయింది మరి వాళ్ళు కూడా అక్కడితో ఆగిపోవాలా ఆగిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరిలో ఎన్నో కళలు ఉంటాయి ఎన్నో వాళ్ళలో బయటపడినటువంటి అభిరుచులు ఉంటాయి వాటిని తట్టి లేపండి ఎప్పుడూ మర్చిపోయినటువంటి కళలు అనేటివి అలా నిద్రపోతుంటాయి వాటిని ఒక్కసారి నిద్ర లేపండి ఎంతో మంది లేడీస్ చూడండి ఇళ్ళల్లో బొటిక్స్ పెట్టుకుంటున్నారు శారీస్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు తర్వాత వర్కింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి వాళ్ళ లొకేషన్కి అనుకూలంగా ఏదో ఒకటి సంపాదన అనేది చేయడానికి ఇప్పుడు వెనకాడట్లేదు కాబట్టి మీకు ఏది వీలవుతుంది ఏది వేసినా తప్పు లేదు ఏది వీలవుతుంది అనేది మీరు అనాలిసిస్ చేసుకొని ఏదో ఒక రంగంలో మీరు అడుగు ముందుకు వేయండి ఏదో ఒకటి చేయడం మొదలుపెట్టండి ఎన్నో ఉన్న ఇంట్లో ఉండి చేసే బిజినెస్లు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నలుగురితోటి కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది నలుగురు మనస్తత్వాలు అర్థమవుతుంటాయి తర్వాత ఎప్పుడు మనం ఆలోచించుకుంటూ కూర్చొని స్ట్రెస్ ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైనా సరే బుర్రను ఖాళీగా ఉంచితే రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి ఎప్పుడు బిజీగా ఉంచితే మన వర్క్ మీద పడిపోతాము ఇంట్లో వాళ్ళ మనస్తత్వాల నెగిటివ్స్ కూడా మనకు కనిపించవు ఖాళీగా ఉంటే ఈయన ఇలా అన్నాడు వాళ్ళు అలా అన్నారు అలా అట్లా వాళ్ళు ఇట్లా అని చెప్పేసి అనవసరమైనటువంటి విషయాల మీదకి మన దృష్టి పోయి
చదవకపోయినా ఏదో ఒకటి చేసుకోవచ్చు ఈ మధ్యన లేడీస్ ఇంట్లో ఉండే లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు రకరకాల బిజినెస్లు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక వ్యాపకం పెట్టుకోండి ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయ్యి చదవాలి ఉద్యోగం సంపాదించాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు ఉద్యోగాలు కాదు ఉన్నత ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదించగలుగుతారు కాబట్టి పెళ్లి అనేది కెరియర్కి ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ కాదు పెళ్లి తర్వాత కూడా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అది మీ చేతిలోనే ఉంది మీరే డిజైన్ చేసుకోండి ఓకే మళ్ళీ ఇంకొక అంశంతో మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్